विधानसभेचे माजी अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय साखर महासंघाचे अध्यक्ष आमदार दिलीपराव वळसे पाटील यांच्या एकसष्टाव्या वाढदिवसानिमित्त मनसर येथील शिवगिरी मंगल कार्यालयामध्ये त्यांच्या अभिटचिंतन सोहळ्याचं आयोजन करण्यात आलं होतं यावेळी अनेक मान्यवर या ठिकाणी उपस्थित होते विधानसभेमधील माझे गुरु हे दिलीपराव वळसे पाटील आहेत खऱ्या अर्थानं निरपेक्ष भावनेनं समाजाची सेवा करणारा नेता दिलीपराव वळसे पाटील आहे असे गौरवोद्गार पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी राष्ट्रीय साखर महासंघाचे अध्यक्ष आमदार दिलीपराव वळसे पाटील यांच्या एकसष्टी कार्यक्रमाप्रसंगी व्यक्त केलेत ते माझे मित्र माझे सहकारी माझे मार्गदर्शक विधानसभेतले माझे गुरु आणि एक चांगला माणूस असं सर्व गुणांचं वर्णन करून नाव सांगा असं जर पुढं कोणी मला खातलं माझ्याकडे पहिलं नाव येईल ते दिलीप वळचे पाटील पोपटराव आमचं आम्ही काय झाले की इतक्या राष्ट्रवादीच्या कार्यक्रमात आम्ही राहतो सर्वजणांची पंचायत करी चालले तटकऱ्यांची वाढदिवस चालले दिलीप भाऊंचा चालले आमचं भाजपचं असं झालंय की या राष्ट्रवादीच्या लग्नात भाजपची मुंजे चुरकून घ्यावी विधानसभेचे माजी अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय साखर महासंघाचे अध्यक्ष आमदार दिलीपराव वळसे पाटील यांच्या एकसष्टी पूर्तीनिमित्त मंचर येथील शिवगिरी मंगल कार्यालयामध्ये अभिष्टचिंतन सोहळ्याचं आयोजन करण्यात आलं होतं यावेळी पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट विधान परिषद विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे मदन बाफना आदी मान्यवरांनी वळसे पाटलांना शुभेच्छा दिल्यात या प्रसंगी दिलीपराव वळसे पाटील किरणताई वळसे पाटील आणि कन्या पूर्वा यांचा एकत्रित सत्कार मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आला या कार्यक्रमास माजी खासदार अशोक मोहोळ शरद बँकेचे अध्यक्ष देवेंद्र शहा माजी आमदार अशोक पवार माजी आमदार पोपटराव गावडे राष्ट्रवादी काँग्रेस युवा प्रदेश उपाध्यक्ष अतुल बेणके राष्ट्रवादी युवक जिल्हाध्यक्ष मानसिंग पाचुनकर आदी मान्यवर उपस्थित होते सगळे कार्यकर्ते मी आमच्या मंत्रोत्तरा मी काही फार मोठा नाही पण जुन्या पिढीतले जेवढे कार्यकर्ते होते म्हणजे पांडुरंग दादा सईद वगैरे बसलेले यांच्या पिढीतले बाबुराव दादा असते यांच्या पिढीतले कार्यकर्ते या कार्यकर्त्यांच्या बरोबर माझ्यासारख्याला लहान वयामध्ये वावरायला मिळालं आणि शिक्षण पूर्ण केल्याच्या नंतर पवार साहेबांच्या बरोबर फिरल्याच्या नंतर महाराष्ट्र फिरायला मिळाला देश फिरायला मिळाला जगामध्ये जायला मिळालं आणि त्याच्यामधून एक नवीन दृष्टिकोन मिळाला साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली आपण पुढे जायचं मंत्रीपद आमदारकी डोक्यात नव्हती पण एकदा वेळ एखादी अशी येऊन जाते की त्यावेळी ज्या वेळेला मंत्रालयात काम करायचं की राजकारणात जायचं असं ठरलं त्यावेळेला राजकारणाची भूमिका स्वीकारली आणि करता आला तर आपल्या परिसराचा बदल करता येईल आपल्या परिसरामध्ये परिवर्तन करता येईल आपल्या परिसरातल्या सामान्यातल्या सामान्य माणसाच्या जीवनामध्ये आनंद निर्माण करता येईल ही भूमिका माझ्यासारख्याच्या मनामधली भूमिका त्याला होती वळसे पाटील यांच्या मुखामधनं येणारा शब्द हा खरा ठरतो दोन हजार सात मध्ये धनंजय तुला राष्ट्रवादीमध्ये घ्यावं लागेल असं ते म्हणाले होते आणि तसंच घडल्याचं धनंजय मुंडे यांनी सांगितलं आदरणीय वळसे पाटील साहेबांना भेटलं त्या दोघांच्या मैत्रीचं नातं मला आज जर कुणी वर्णन करायला लावलं तर एवढंच सांगेल की सत्तावीस तारखेला जो कार्यक्रम झाला आज मुंडे साहेब जर हयातीत असतील तर नक्कीच त्यांनी त्यांच्या भाषणामध्ये सांगितलं असतं की भीमाशंकराच्या मातीत जन्मलाल्या नेतृत्वाला वंदन करायला वैद्यनाथाच्या मातीतला एक व्यक्ती आला आहे हे वाक्य भाषणामध्ये मुंडे साहेबांनी घेतली या प्रसंगी पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी काढलेल्या चिमट्याला विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी उत्तर दिल्यानं एकच हशा पिकला होतो की माझ्यासारखा भाग्यवंत मीच आहे 
मी ना पाहिले शिवाजी ना मी ऐकले यशवंत साहेब सांगितले लागले मीची खरा भगवंत पण आज मला या ठिकाणी वाटत की मी भाग्यवंत नाही महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या राजकारणामध्ये सर्वात भाग्यवंत शिष्य आदरणीय साहेबांचे कोण असतील तर ते आदरणीय वळसे पाटील साहेब आहे ते या क्षणाला मला वाटत की नेहमीच सचिन काळे सह दिनेश बानखेले सी चोवीस तास मंचर